ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய கான்செப்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டர் ஸோ டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டரில் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் நமக்கு டயக்ராமே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்க்குலர் காயில் இருக்கும் அண்டு இதுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காம்பஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து அதுக்கு இடையில் வந்து மேக்னட் இருக்கும் அண்ட் அதில் வந்து அந்த மேக்னெட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலரில் ஒரு நீடில் இருக்கும் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தெரியும் ரொம்ப டீட்டெயிலில் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தாச்சு சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இந்த டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டர் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்க கேட்டிங்கன்னா காயில் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டர் ஆஃப் டயாமீட்டர் இது இதுதான் அந்த சர்க்குலர் கோயில் இல்லையா இதனுடைய டயாமீட்டரை கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸோ டயாமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மீட்டர் டயாமீட்டர் கொடுத்தாச்சு அப்போ ரேடியஸ் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் இட் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஒன் டூ மீட்டர் சரி அது இருக்கட்டும் ஹேஸ் ஹண்ட்ரட் டேர்ம்ஸ் என்னது இது தான் இதுதான் அந்த சர்க்குலர் காயில் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கனெக்ஷன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த காயில் வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்குலர் காயில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியாச்சு ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இஃப் த ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இஃப் த ஹாரிசாண்டல் காம்பனன்ட் ஆஃப் த ஏர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பிஹெச் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இல்லையா ஸோ வாட் தேவ் கிவன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டெஸ்லா ஸோ ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க தென் கேல்குலேட் த கரண்ட்டுப்பா அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்னவா இருக்கும் ரைட் இஃப் த ஆங்கிள் அதாவது டிஃப்ளக்ஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இருந்தால் இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்றது என்ன நமக்கே தெரியும் இல்லையோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் இந்த காயிலும் இந்த காம்பஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்னட்டும் பேரலாக வச்சுருக்கணும் இனிஷியல் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த நீடில் என்ன அப்படின்னா இந்த நீடில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹாரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டுக்கு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து டில்ட் ஆகிருக்கும் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இது புரியும் ரைட் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஹெச் டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேஞ்சன்ட் லா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா டேஞ்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க இந்த பி அப்படின்றது என்ன இந்த சர்க்குலர் காயிலில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது எப்படி சர்க்குலர் காயிலில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம நிறைய டாபிக்ஸை பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் பார்த்துருந்தோம் ஒரு சர்க்குலர் காயில் பார்த்துருந்தோம் மெனி டாபிக்ஸ் பி டிஸ்கஸ்ட் அப்போது ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரு அதாவது கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கரண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலரில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ லென்ஸில் அதிலருந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போது இங்கே என்ன ஆகுது நான் வந்து சப்ளையை ஆன் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த சர்க்குலர் காயிலில் கரண்ட்டு போகுது அப்போ இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது இல்லை அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது அதுதான் இந்த பி அப்போ ஒரு சர்க்குலர் காயில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற அதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்சரை நம்ம பார்த்துருந்தோம் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் இல்லையா மியூ நாட் என் பை என்ன சொல்லியிருந்தோம் டூ ஆர் என்ன பண்ணுறோம் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம்
இல்லையா ஸோ அதை பார்த்துருப்பேன் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் பி ஏன் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு சர்க்குலர் காயில் தான் இருக்குது அப்போ நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது எவ்வளோ ப்ரொவைட் ஆகுது இவ்வளோ தான் ப்ரொவைட் ஆகுது இல்லையா பிஹெச்னா ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சுப்பா டேன் தீட்டா அதுவும் கொடுத்தாச்சு டேன் தீட்டா சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி விச் இஸ் நத்திங் பட் ரூட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ முடிஞ்சு போச்சு என்ன கேட்குறாங்க கரண்ட்டை கேட்குறாங்க ரைட் ஸோ லெட்டஸ் சப்ஸ்டியூட் இப்போ இந்த பியோடைய வேல்யூ இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் மியூ நாட் என்ஐ பை டூ ஆர் ஈக்குவல் டு பிஹெச் டேன் தீட்டா சரியா டேன் தீட்டா என்ன கேட்குறாங்க கரண்ட் அப்போ ஐயை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாமா ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் டேன் தீட்டா then 2r அப்படி மேலே போயிடும் then மியூ நாட் என் அவ்வளோதான் புரியுதா எனி டவுட் இல்லை ஸோ என்ன எல்லா வேலையும் நமக்கு இருக்குப்பா அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பிஃபோர் தட் நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் வந்து இந்த சிபிஎஸ் என்சிஆர்டி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அதில் நம்ம என்ன பேசியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த மியூ நாட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம்னா மியூ நாட் பை ஃபோர் பைன்னு கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் எப்படி மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த மியூ நாட் பை ஃபோர் பை உடைய வேல்யூ டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்றதுக்காக ஸோ விச் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ரைட் ஸோ இது இதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு பிகாஸ் வி ஹாவ் டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் அப்படின்றனால அதே தான் நான் இங்கே பண்ண போகிறேன் அப்போது மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை டிவைட் பை ஃபோர் பை அப்போ என்ன இந்த மியூ நாட் பை ஃபோர் பை உடைய வேல்யூ டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் தென் இந்த ஃபோர் பை உடைய வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போகிறோம் ரைட் லெட் மீ ரப் திஸ் இது இதுக்கு இப்போ சரியா அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ பி அப்படின்றது என்ன பி ஹெச் அப்படின்றது ஹரிசாண்டில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு டேன் தீட்டா ரூட் த்ரீ இல்லையா என சிக்ஸ்டி டிகிரி அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஸோ ஆர்ன்றது இந்த டயாமீட்டருடைய பாதி ஏன்னா இது டயமீட்டர் ரேடியஸ் தான் ஆர் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்போ இப்படி இருந்தாலும் ஒன்று தானே இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ரெண்டுமே பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தான் ஸோ நான் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அப்படி எழுதியாச்சு டூ ஆர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டயாமீட்டர் டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் பை ஏன்னா இந்த இதோடைய வேல்யூ வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டு பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ ஃபோர் பையோடைய வேல்யூ ரொம்ப வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தென் வி ஹவ் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் ஃபோர் டைம் வேறு எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக அந்த பவர் டேர்ம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து டென்த் பவர் மைனஸ் செவன் இருக்குது இங்கே டென்த் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகுது இது இது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு மாறிடும் அண்ட் எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேம் எல்லாமே இது தான் அவ்வளோதான் ரைட் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதையும் இதையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் இதை நம்ம இங்கே லாக் எடுக்கணும் லாக் எடுத்துடலாம் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் எங்கே எழுதலாம் இங்கே எழுதிக்கலாம் சரி ஓகே பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்புறம் அழைச்சிடுறேன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் இருக்கு ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் டூ இருக்கு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் டூ எனக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போது பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ம் எஸ் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் வி ஹவ் எஸ் ஸோ இந்த இதுவும் இதுவும் இருக்குது அண்ட் இது இருக்குது சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சரியா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபோ
ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சாரி ஆ எஸ் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி த்ரீ ஒன் டைம் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படியே எழுதியாச்சு இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு நடத்தோம் இல்லையா இது எயிட்டீன் ஸோ இங்கே வரும் ரைட் எயிட்டீன் அண்ட் ஒன் இருக்கு த்ரீ டைம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் டுவெல் டென்னு ஃபைவ் அப்போது ஒன்று ரெண்டு தான் அப்போது ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஸோ வி ஹேவ் த வேல்யூ ரைட் நீங்கள் எனக்கு என்ன இருக்குது இதை நான் ஆக்சுவலாக மி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இது டென்த்து பவர் ச மைனஸ் செவன் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் அந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று தான் சரியா அண்ட் வி ஹேவ் த வேல்யூ லைக் இது இது இதை மட்டும் அப்படியே அழைச்சிடுறோம் ஓகேவா பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ டென் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு 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 இதை மட்டும் மட்டிலே பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிடுறேன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் கரெக்டு தானே தப்பெல்லாம் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இப்போ இதுக்கு லாக் எடுக்கலாம் லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ நிறைய போ போட்டிருப்பேன் அண்ட் வி சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா தென் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சரி இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதனுடைய கேரக்டர் ஒன்று அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஃபைவ்ல சிக்ஸ் நாலு டிஜிட் தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா ஓகே ஃபார்ட்டி ஒன்னா ஃபார்ட்டி ஒன்னு ஸோ ஃபார்ட்டி ஒனில் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஒன்னில் ஃபைவில் எயிட்டு அப்படி எயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போது அதை அப்படியே ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஒன் எயிட் எயிட்டு சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டியில் டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் டூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் கரெக்டு தான் ஃபிஃப்டியில் டூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் த்ரீ அப்போ டென் ஆகிடும் ஒன்று செவன்ட்டி டென் இல்லையா எஸ் ஸோ வேறு என்ன இருக்கு எஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் வேறு எதுவும் இல்லை அண்ட் இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இது ரெண்டுமே டிவிஷனில் இருக்கு ஸோ செப்பரேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆகுது இது எயிட்டு செவன் ஒன்று பார் பண்ணால் இது பார் ஒன் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனில் நைன் போயிடுச்சு செவன் போயிடுச்சுன்னா நைன் ஆகிடும் அண்ட் பார் ஒன்று இங்கே பார் அப்போ பார் டூ எஸ் கரெக்டு ரைட் அப்போ இது எப்படி இருந்தாலும் டென்த்து பவர் மைனஸ் டூ இன்டு நைன்டி ஒனில் செவன்டி எயிட் வந்து ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் நைன்டி ஒனில் செவன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ நைன்டி ஒன்னா எஸ் நைன்டி ஒனில் செவன்ட்டி செவனில் நைன்டி ஒனில் செவனில் எயிட் 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 ஃபிஃப்டீன் இருக்கு சிக்ஸ் செவன் டூ எயிட் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் சிக்ஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ வி ஹாவ் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படியே பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் எப்படி எழுதுனா இதை ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் and uh, uh, multiply by 100 and divide by 100 nu vechipo seriya appo enna pannalam idu rendu cancel aidu indha term um indha term um cancel aiduchu micham vandu enak divided by 100 irukku appo oru zero cancel pandrathukku adha na inge eludren parunga 100 oru zero edukuren adanal decimal inge vandiruchu innoru zero edukuren appo ஜீரோ பாயிண்ட்னு வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ செவன் சிக்ஸ் என்ன கேட்குறோம் கரண்ட் ஸோ ஐ இதான் எம்பியர் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ரொம்பவே சிம்பிளான கான்செப்டை தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய கான்செப்ட் வீடியோ தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க
so you will understand everything thank you help others with a smile